别想他拽孩子，再哭再打死。我，你干嘛呢？我都是都是个教花的呢，你别杀我！你敢骗我，我他妈现在打死你！听见枪声别让我走。算你倒霉，给老子当回人质，起来！放下武器，把手举起来，举个头巾。报告，知情恐怖分子一名。是你啊！我们按照你的要求，已经把你哥带来了。要不要把门开开，出来看看啊？我才不相信你们呢！我要见我哥。你哥的视频就在这里，我进去给你看看啊！放屁！我要见活人！我告诉你，我见不到我哥活人，我马上把黄国强给杀上天！你先别激动，兄弟。这时候你还挺冷静。好，现在就让你看到他。去进行位，去进行位你哥已经带来了，有看看吗？你们把我哥怎么了？我告诉你们，如果哥死了，这里所有人都要死，都要死！别激动嘛，兄弟，你哥好好的呢，受了点小伤，我给他打了点镇静剂，让他减轻点痛苦。我不信，你看看。寻找机会击毙他，看看，喘着气呢。目标不明，无法射击。目标不明，无法射击。你们听好了，我要一辆车，等我和我哥安全的上车后。我会把杨文琪交给你们的。好啊，你的心情我完全能理解，但是你哥腿部中弹了，如果不尽快把子弹取出来，你哥的腿可能就保不住了。你自己想想呢。好，你现在台上的那两个人跟我走开，快点！好，好，别激动嘛。再给我找最好的医生和护士过来，我都要女的，你们别想给我耍什么花样。好，一定满足。队长，这个地方易守难攻，而且恐怖分子的情绪十分不稳定，随时有引爆炸弹的可能。我觉得当务之急还是攻心。怎么攻心？从现在看来，恐怖分子和他哥哥的感情十分深，我们可以在马明的伤势上做文章。我和庄倩可以乔装成医生和护士进去，然后等待时机再抓住他。请队长放心，我一定会冷静处理。你们两个去不保险？在我们这群人里面，涂木瑶的救护常识最好，可以叫上他
，医生已经到了，看到了吗？让他们把口罩给我摘了。怎么样？伤者：右腿、大腿。这个位置。然后需要把你的送。好。遭到。遇到危险，随时击毙。是。兄弟，说话算话啊。别动！你你先别伤害我们，我是医生，他们俩是护士。您是不是需要我们给这个病人做手术？我们现在把他抬进去可以吗？你是医生护士？对，我是。怎么证明？我这个里面都装的有血泵，但是因为我不知道这个病人是什么血型的，所以所有的血型我都有带。还有这这这里面的都是那个做手术的工具。这个是多脉流针，然后这个是骨膜玻璃子，然后这个是麻麻醉开口器。好了好了，进来吧。外面人听着，你们不要轻举妄动，要不然我按下按钮，所有人都得死。站住！把门关上报告队长，湾体下方发现一枚自制炸弹，目前状态稳定，平头排除。有把握吗？应该没问题。同意立刻排爆。报告，海报成功。都还愣着干嘛？赶紧救我哥！工具摆出来，检查伤口，把裤子剪开。报告队长，运输管道连接处发现一枚自制炸弹，炸弹现在呈紧结状，上面有电线絮拉着。初步怀疑是培林氏爆炸震动导致的，请求立即执行排爆。同意排爆。是背对我那个护士，转过身来，转过来。转过来，队长，完全听不清里面在说什么，但是有个恐怖分子声音突然升高，情绪明显激动。我真的很担心他们三个，装钱是绝医的，从没有是搞电脑的。
，只有柠檬一个能打的，他腿会受伤了，万一出现什么意外，后果不堪设想。一个小小的护士，怎么对枪械的声音这么敏感？你到底什么人？你是不是警察？你说、啊、什么人？你是不是警察？是不是警察？是不是警察？对不起，对不起，真的对不起。她是我妹妹，她真的只是一个普通的护士。她从小胆子就小。哪儿见过这样的场面啊！不管你刚才出了什么动静，一定是愿意吓着他了，所以他他才会这么害怕的。我求求你，你别伤害他。我妹妹的医术比我高明，她一定可以救好你哥哥的。我求求你，我求求你，如果你要杀，就杀我。我真的就只剩下这一个亲人了。对不起，对不起。真的对不起，对不起，真的对不起。要杀就杀我吧，请放过我妹妹。听我说，对不起。如果你们救不活我哥，你们三个马上会死。还有，这里所有人都会死，明白吗？当没事吧，队长？两名恐怖分子都死了，好样的